В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я история». Ее автор Сергей Муравьев продолжает цикл, посвященный ярославским участникам декабристского восстания. Сегодня глава о князе Валерьяне Голицыне. Итак, один из сыновей ярославского губернатора Михаила Николаевича Голицына Валериан за участие в антимонархической организации «Северное общество» в 1826 году был арестован и приговорен Верховным уголовным судом Российской империи к бессрочной ссылке в Сибирь. Правда, бессрочную заменили на 20-летний срок. Николай I лично назначил и место ссылки – городок Якутск, где молодого князя ждали суровые условия жизни. В этой богом забытой земле практически не было русского населения. Благодаря влиянию дяди, члена Государственного совета и многочисленных родственников, через несколько месяцев Валериана перевели в город Киренск Иркутской области. В этих местах уже отбывали срок Волконский, Трубецкой и другие опасные государевы преступники. Ссылка Валериана окончательно подорвала здоровье отца Ярославского губернатора, который, так и не дождавшись весточки от сына, умер в 1827 году. А два года спустя последовала царская милость, в кавычках, конечно. Валериана Голицына зачисляют рядовым в 42-й егерский полк и отправляют на Кавказ. Командирам предписывалось вести тайный и бдительный надзор. Начинается тяжелая, полная лишений служба. Обострилась болезнь, полученная еще в Сибири. Валериан Голицын участвовал во многих военных кампаниях русской армии на южных рубежах. Здесь, на Кавказе, князь неоднократно встречался с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. По некоторым данным, последний раз его встреча с великим поэтом произошла в 1837 году в Ставрополе, где Лермонтов по запискам очевидцев встретил в кружке декабристов и своего знакомого В. М. Голицына. В общей сложности вместе с сибирской ссылкой и службой на Кавказе Валериан отрубил 16 лет но и в дальнейшем в Орловской и Тульской губерниях, а потом и в Москве, оставался поднадзорным. Только в 1856 году ему и детям был возвращен княжеский титул со всеми привилегиями. После смерти за границей дяди Валериана, графа Астермана, Калицыну перешел титул и огромное наследство. Оно его и погубило. В 1859 году, совершая поездку по новым землям, в одном из имений Шлиссельбургского уезда, Валериан заразился холерой и умер среди болот в присутствии своего слуги. Тело бывшего декабриста, рожденного в Ярославле и умершего в далеких северных землях, перевезли в Москву и похоронили в Свято-Даниловом монастыре.